Kula. And uh, now um, I guess that uh, the first of you will get a bit tired and uh, I have a good news. I mean, the following speech is the last speech. So I request uh, a bit more concentration and a bit more struggle. Uh, then uh, we will have a good break after this. Uh, but there is still some uh, space to go. Dakle, imam za one koji su već malo umorili od vas ovdje onaj dobre vijesti. Sljedeći govor je zadnji govor prije pauze. Dakle, molim vas još za malo koncentracije da izdržite pa ćemo onda imati pauzu. But keep in mind that uh, the promised Messiah, Hazrat Mirza Gulam Ahmed al-Islam, who has uh, started this Jelsa Salana in the beginning uh, in India, he has promised that God has told him those people who come for Jelsa Salana and they take interest in Jelsa Salana and they concentrate during Jelsa Salana on these speeches, they will be blessed in their life to come. I molim vas da imate na umu da je običani Mesija Imam Mahdi i Hazreti Mirza Gula Mahmad rekao da oni ljudi koji pokažu interesovanje za Jelsu Salanu, za, za ovakve skupove, da je on dobio obavijest od Boga da će takvi ljudi u svo, svojem kasnijem životu imati, da će biti blagoslovljeni, da će imati napretka. And the next topic uh, is uh, about Islam and other religion. This is a very important topic because there is no country in the world where only one religion is being taught and lived by people. We are living in a pluralistic world where we have to live together, people from different faiths, even people without faith. And uh, the next speaker will put you in the position what is the teaching of Islam about this situation because only Islam has a teaching concerning this matter because Islam was the last revealed uh, religion to mankind. Uh, sljedeća tema, sljedeće govora jeste tolerancija u islamu, jer islam i druge vere, a uh, jer danas u svijetu skoro pa nemamo zemlje u kojoj se propagira samo jedna religija. A pogotovo je interesantno mišljenje i stav islama o tome jer je ona zadnja objavljena vjera. And now I request Imam Vasim Amitsab, the missionary in charge of Bosnia, to put light on this uh, very, very important, important topic to us. I sad zah- molim Imama Vasim Ahmada da nam malo posvjetli ovo vrlo, vrlo važnu temu. I think you say hoja here, yeah? Uh, hoja. Imam <laughs> Yes. <coughs> Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan nabduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alyawma akmaltu lakum dinakum Vatmam to alaikum nemati, varzi to lakum ulislamadina. <coughs> Draga braćo i sestre, kao ste čuli, tema mog govora je islam i drugi, druge religije. Ovo je toliko širok tema da ja ne mogu da stavimo učenje islama u jedne strane i učenje druge religije na druge strane, onda vam pokazujemo šta islam vam nauči i šta ostale vjere imaju učenje za taj tema. Ali ja ću pokušati danas da vama objasnimo neki vrline islama. Ove vrline koje se nalazi samo kod islam a ne nalazi kod ustali vjere. <coughs> Ovo ajet koje sam naučio početak, Allah kaže, al joma akmaltu lakum dinakum, danas sam za vas uzavršio vašu vjeru, va atmam to alekum nemati, i potpunio svoj blagodat prema vama, varzi to lakum li slama dina, i izabrao sam za vas islam kao vjeru. 
ovo tvrdnje od, od Boga, da ja sam završio vašu vjeru, ovo pripada samo u islamu. Druge vjere nisu tvrdili na, tvrdili na ovaj način. Čak i Sala Islam rekao, ja ne mogu da vama kažemo sili, silu istinu. Kada dođe sveti duh, on će vama reći sili istina. I ovo tvrdnija nema kod Hindusa, nema kod Buda, nema kod ostali vjere, kao Allah kaže, ja sam završio vašu vjeru. Kada je nešto je završeno, onda ne treba da nešto dodamo ali nešto uzimamo od toga. Kada mi pričamo za jedan globalnu vjeru, onda treba da bude jedan duhovni centar. Treba da bude jedan tačka prema tome da sili svijet, da oni krenaju. Ovo, ovo stvar ispuni sveti kaba, časni kaba. Recimo, kod muslimana imaju ovo oni centar, da li mi živimo u zapadu, ali istuku, ali bilo gdje. Svi muslimani, kada oni stoju u namaz, oni krenaju prema kibla, prema kaba. Ako mi vidimo ova, ova tačka, ova stvar, kod ostali vjere, oni nemaju, nijedan, oni nemaju ovakvo nivo, taj duhovni centar. Za taj duhovni centar Allah kaže u časnom Koranu, Inna vala betin vozi ali nasi lalazi bi bakata mubarakam wa hudallil alamin. Ako hoćete da znate koja bio prva kuća, gdje je bio građeno prva kuća, onda treba da znate da prva kuća bio izgrađena za dobrobit čovičanstva, je ona u Bekki. Bekka je ovo stari ime od Maka. Mubarak i oputa svjetovima. <clears throat> I onda za taj svrh je ovo jedan najbolje obožavanje je hađ. Kada svi muslimani u, 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 u sili svijet, oni idu u Kaba. Tamo su muslimani koji znaju arabski, muslimani koji, koji ne znaju arabski, stotina vrsta ljudi, stotini, stotine nacije, ali imaju samo jedan cilj da oni obožavaju Boga kao braća. I onda za ostali obožavanje, recimo namaz i post, to možemo da mi uh, objavljamo kod kuće u svom mjestu, ali kada je pitanje za hađ, onda moramo da idemo, moramo da napustimo svoje mjesto i idemo na hađ. Časni Kur'an govori za ovo kuće, za ovo je voze ali nas. To znači, ovo je izgrađena za dobrobit čovičanstva. I to se isto se pokazuje da prvi put kada ljudi su saznali, recimo kada su oni zašli iz, iz ovo pečene, i prva kuća, Časni Kur'an kaže, je bio građena u Kaba. To je Božje kuća. Onda ljudi su tako saznali, prema tome onda oni su krenili da, da gradi svoje domovi. Isto tako časni Kur'an koristi za kaba ovo riječ betulotik. Betulotik to znači ovo harama drevnoga. To znači nema nešto stari od, od ovog Božje kuće. Onda Allah zna kada je bio ovo građena, onda kliko puta bio ništena, onda opet kliko puta su opet su ponavljali, recimo Hazrat Ibrahim i Hazrat Ismail ili Islam, ponovo su gradili ovo kaba od stari svoje ovo temelje. <coughs> Malo prije dolazak <coughs> časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, tamo se dešavao jedan guvernor od, od Jamena, on se zvao Abrha, on vidio da ludi Arapi samo idu prema Kaba. I onda on odlučio da gradi jedna sarkva 
i da pokušava da ljudi isto tako dolazi prema crkvom kao oni idu prema kava. Ali on vidio to nije uspio. Onda na kraju on odlučio da tamo ide sa svojim vojskama i skroz oništi kaba. I on došao sa elefantima, zato se on mi su zvali Sabal Fil, narod slona. Oni su došli i ovi Arapi koji su živili u, u okolo Kaba, oni su bili sromašni, oni su bili bezpomoćni, oni nisu imali nikakva sredstava da brani sebe. I, i tada dedo od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdul Mutalib on došao do Kabe i onda moli od Boga o Božje o moj gospodar ovo je tvoja kuća ti si ovo napravio i ti sam imaš moć da danas brani mi nemamo nikakvi moć među ovo vrijeme ovi vojni kod taj Abraha, oni su uzeli sto kamela od Hazret Abdel Mutaleb. Hazret Abdel Mutaleb, koji je bio tada vođa svi Arapa, on otišao kod njega i rekao, ti si veliki čovjek, ali tvoje vojnik, oni su okrali moj, moj svog sto kamela. Molim te, neka vratiš mene. Abraha, koji je došao u namiru da uništi kaba, on, ka, uh, on, on kaže, ja sam očekuo, očekuo sam od tebe da ti ćeš moliti od mene da ja ne oništim kaba, a ti tražiš sto kamila. Da li tebe nema nikakva briga radi kabe? Hazret Abdel Mutleb, on dao takav odgovor da ne može bude bolje. On rekao, slušaš, ja sam gazda od ove kamile. Ja imam briga, briga radi ove, ove kamile. Ovo kuća isto ima svog gospodara. On će imati brige kako da on brani ovo Bođe kuća. Onda mi to znamo kako Allah uništio taj armija. I oni svi su umrli. Koje, kao je rečeno u surat Al-Fil. I tada poslije toga pojavio časni poslanik sallallahu alaihi sallam. I poslanik sallallahu alaihi sallam, kada on tvrdio, on je Boži poslanik, on morao da napusti Maka i otišao u Medina. E čim on stigao, on odma pričao za hađ, ali ne hađ za Medina, nego hađ za Maka. I ovo sistem, ovo duhovni, duhovna kuća, duhovni centar, ne nalazi kod ostali vjere, kao se nalazi u islam. Ovo je jedna varlina koja samo pripada u islamu. Isto tako, za časni poslanik, Allah kaže, وَمَا أَرْسَلْنَا كَ إِلَّا كَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ O poslaniče, mi smo tebe poslali samo kao donosijaca radosni vijesti i onoga koji opozorava a, za, a sve lu, za sve ljudi, za sve ljude, ali većina ljudi ne zna. Časni poslanik, ali bilo koji poslanik koji dolazi od Boga, oni imaju ovo dva sila. Jedan, da oni daju radosni vijest. On ima ko prihvati. Isto tako koji, koji odbijaju, zato što poslanik bude kao Božje milost. Naravno, oni koji ne voli milost, onda oni čekaju kazna. I zato Allah kaže da oni, oni budu opozirivač, oni opozoravaju ljudi. I kada je časni poslanik s.a.v. pojavio svijet, tada već stigao na taj tačke da dolazi sada taj doba kada će biti puno lakše putovanje, kada narod oni će imati brzo odnos sa jedno na drugo. I onda bio potreba da pojavi jedan poslanik za sili svijet. A prije časni poslanika, s.a.v. svi poslanici, oni su došli samo za jedan narod, samo za jedan nacija. Kao Hazrat Isa, s.a.v. časni Kur'an kaže, on je poslanik za Izraelčanima. 
ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਤਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਦਵਨੀਅਮ ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 